হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমি এখন থেকে আপনাদের একটা ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরি করা শেখাবো তো তো সবার প্রথমে ব্লগ ওয়েবসাইট ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরির জন্য আপনার প্রথমে ডোমেইন লাগবে আমি learnandbd.com বর্তমানে ওয়েবসাইটটা দেখতে এরকম এই ওয়েবসাইট থেকে আমি এটাকে একটা ব্লগ ওয়েবসাইটে নিয়ে যাব কিছুটা দেখতে এরকম লাগবে সো এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি যেভাবে আছে আমি সেরকম করে একটা ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরির চেষ্টা করব তো আমি এখানে যদি ব্লগে যাই তাহলে আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা ব্লগ ওয়েবসাইট আছে ব্লগ আছে অনেকগুলো ব্লগ ওয়েবসাইটের তা আমি এখানে যদি ব্লগে ক্লিক করি এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্লগ তো এখানে মোটামুটি সবই আমার ভালো দেখাচ্ছে আমি যেখানে ক্লিক করতে চাই সেখান থেকে আমি যাইতে পারবো সো এই হচ্ছে আমার ব্লগ ওয়েবসাইট আমি এখানে চাইলে কমেন্ট করতে পারবো তো অনেক সুন্দর তো আমরা এটা তৈরি করার কাজ শুরু করতেছি তো সবার প্রথমে আমার ব্লগ ওয়েবসাইটটা শুরু করার জন্য প্রথমে আমার এই হচ্ছে আলটিমেট ব্লগ পেজ ওয়েবসাইটের পেজ এখন আমি যে শুরু করার জন্য প্রথমে আমার কিছু বেসিক ওয়ার্ড প্রেস সেটিংয়ের কাজ করতে হবে সেটার জন্য আমি সবার প্রথমে পোস্টে পোস্টে আসি আমার যে ডামি পোস্টগুলো আছে সেগুলো আমি সরাই ফেলাই আমি মুভ টু ফ্রেশ অ্যাপ্লাই তারপর হচ্ছে পেজেস কোনো পেজ থাকলে আমি সেগুলোকেও ডিলিট করে ফেলি আগে আমার পুরো ওয়েবসাইটটা আমি খালি করে ফেলি माइप्रेस আমি এখানে লিখতে পারি যে এশিয়ান ব্লক অল ব্লক হেয়ার ব্লক হেয়ার ডেইলি এখান থেকে এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টার টাইম জোনটা আমি এখান থেকে জিএমটি প্লাস সিক্স করে ফেলতে পারি বাংলাদেশের টাইম ইউটিসি প্লাস সিক্স সো আমি এখানে যা যা আছে সব সেফ চেঞ্জেস করে দিই এছাড়া আমার এখানে পারমা লিঙ্কস আছে আমি পারমা লিঙ্কসে চলে যাব এখন পারমালিং সেটিংস এখানে ডে অ্যান্ড নেম দেওয়া আছে আমি এটাকে জাস্ট সিম্পলি পোস্ট নেম যেটা আছে সেটাই সিলেক্ট করে সেভ চেঞ্জেস তো আমার জেনারেল সেটিংসের কাজ মোটামুটি করা হয়েছে এবার হচ্ছে আমি থিম অ্যান্ড প্লাগিং নামানোর কাজ শুরু করতে পারি তো থিম অ্যান্ড প্লাগিং নামানোর কাজ করতে হইলে আপনাকে এখান থেকে প্লাগিংসে আসতে হবে তার আগে আমি থিমটা নামায় ফেলি অ্যাপেরেন্স অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিম সো অলরেডি আমার এখানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি থিম যেটা আছে এই যে এটা এটা আমি দেখতেছি এবং এখানে দেখেন এই যে এশিয়ান ব্লগ ব্লগ হেয়ার ডেইলি এখানে দেখাচ্ছে তো আমি থিমটা যদি চেঞ্জ করতে চাই আমি যে থিমটা নিতে চাচ্ছি সেটা অ্যাড নিউতে যাব সেখান থেকে আমি হচ্ছে ব্লগস নামে একটা থিম নামাবো আমি এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ব্লগ করতে আগ্রহী ব্লগের ওয়েবসাইট তৈরি করতে আগে ব্লগস এটা হচ্ছে আমার ব্লগস নামক সে থিমটা আমি এই থিমটা ডিটেইলস এর প্রিভিউ থেকে ইনস্টলে চাপ দিয়ে দেব এই যে ইনস্টল ইনস্টলে চাপ দিয়ে দেব
ইনস্টলার দিয়ে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভেট তারপর আমাকে এখানে বলতেছে ফ্লক্স কোর প্লাগইন আগে আমি ওয়েবসাইটটা একটু রিলোড করে দেখি ওয়েবসাইটটা বর্তমানে কি রকম আচ্ছা এখন লোডিং কমপ্লিট হয় নাই আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন এখন আমি যদি এখান থেকে আরও আমার এই ফ্লক্স ফ্লক্স এর টু টেক ফুল অ্যাডভান্টেজেস অফ ফ্লক্স থিম এন্ড এনিবেলিং ডেমো ইনপোর্টার প্লিজ ইনস্টল কোর প্লাগ ইনস সো আমাকে কোর প্লাগ ইনস আর একটা নামাইতে বলতেছে তো আমি ইনস্টলিং কোর প্লাগ ইনস এ যাই ফ্লক্স এর আমার এখানে আরও প্লাগইন আমাকে নামাইতে হবে শুধু এই প্লাগইন নামাইলে হবে না আমি এখন প্লাগ ইনস এ আসি আবার এখন অটোমেটিক এলিমেন্টার হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে যদি না নামে আমার নামাইতে হবে আমি এখান থেকে অ্যাড নিউতে আসি যেতে এলিমেন্টার নেমে গেছে অলরেডি আমার এলিমেন্টার নামানোর দরকার নেই তাহলে ফ্লক্স কোর এটাও আমার নামানো হয়ে গেছে দেখি ফ্লক্স কোর নামানো হয়েছে কিনা मेलचिम এইটা আমি ইনস্টল না হয়ে ছাপ দিব এছাড়া আমাকে আর একটা নাম এছাড়া আমাকে নামাতে হবে এখন কন্ট্রাক্ট ফর্ম সাবেন্টার নামায় ফেলাই কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন এই যে আমি কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন ইনস্টল না হয়ে চাপ দেব আচ্ছা এছাড়া আমি টেবিল অফ কন্টেন্টস তৈরি করার জন্য আমি এখানে লিখতে পারি সিম্পল টিওসি যেটা সেটা সেই এটা নামাইতে পারি প্লাগইন সেই প্লাগইনটা আমি নামাইতে পারি আমি এখানে সার্চ করি টিওসি ইজি টেবিল অফ কন্টেন্টস আমি এটা নামাবো परवर्तीडेट आस আমরা সেগুলোর উপরে কাজ করতে পারবো অটোমেটিক আপডেটস ওকে তো আমার মোটামুটি প্লাগ ইন নামানোর 
সব হয়ে গেছে এখন আমি দেখেন এখানে আমার ওয়েবসাইটটা আমি একবার একটু ভিজিট করি রিলোড করি এবার হচ্ছে আমি একটা হোম পেজ তৈরি করব আমার যে মেইন পেজ হোম পেজ তা আমি সেখান থেকে পেজেসে আসি সেখান থেকে পেজেস থেকে অ্যাড নিউতে যাই আমি এখান থেকে সেখানে লিখি হোম হোম পেজ দিছি দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে এটাকে পাবলিশ করে দিই এখন আমি এখান থেকে ভিউ পেজে আসি তো এই যে হোম এর ভিতরে হোম আমার হোম পেজটা আমার এরকম দেখাচ্ছে আচ্ছা তাও এবার এটা আবার সাইডে আছে এবং এটা হোম এর ভিতরে আমি হোম পেজটা আমার মেইন পেজ না আমি চাচ্ছি এই যে এই পেজটা যে স্ল্যাশ হোম সেটা হবে আমার মেইন পেজ সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার আবার এই যে ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে আসতে হবে সেখান থেকে আমি সেটিংসে যাব সেটিংস থেকে আমাকে এখান থেকে আপনার রিডিংয়ে আসতে হবে রিডিং থেকে ইয়োর হোম পেজ ডিসপ্লেস এই যে যেটা দেওয়া আছে ইয়োর লেটেস্ট পোস্ট সেটা এই স্ট্যাটিক পেজ সিলেক্টগুলো থেকে হোম পেজ কোনটা সেটা চয়েস করে হোমে চাপ দিয়ে বসাই দিতে হবে আমি সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি ডিসকারেজ সার্চ ইঞ্জিন ফর্ম ইন্ডেক্সিং সাইটও এটাও করে দিব এখন আমি সেফ চেঞ্জেস করে দিই এবং এখন আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে আবার রিলোড করি আমার নেটটা একটু স্লো আসতে আমার একটু সময় লাগতেছে আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে তো এই লেখাটা আসছে এশিয়ান ব্লগ ব্লগ হেয়ার ডেইলি এবং এটা একটু বেশি বাম সাইডে চাপা হয়ে গেছে তা আমি আসলে এটা একটু এই বরাবর ইয়াতে করা চাচ্ছি আমি সেটার জন্য আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার পেজ সেটিংটা ঠিক করতে হবে পেজ অপশনস থেকে তো আমার পেজ অপশনসটা এই যে ফ্রন্ট পেজ এই যে হোম ফ্রন্ট পেজ হয়ে গেছে আমি এখন এডিটে আসি এই ফ্রন্ট পেজ বা এই যে মেইন পেজ যেটা হোম সেটার এই এডিটটা পেজটা আমি এডিট করতে চাচ্ছি সেটার জন্য আমাকে যেতে হবে হোম পেজের যে এডিট অপশনস মানে পেজ অপশনস এখানে আসতে হবে তো এখানে এসে আমার লে আউট অপশনস যেটা সেটাই আসতে হবে এবং সেখানে কন্টেন্ট লে আউট আছে তো এখানে দেওয়া আছে থিম ডিফল্ট তারপর এইটা একটা দেওয়া আছে বক্স কন্টেন্ট আর এটা হচ্ছে ফুল কন্টেন্ট আমি ফুল কন্টেন্ট চয়েস করে দিব তারপর এখান থেকে টাইটেল বার সেটিং টাইটেল বার সেটিংটা আমি নো করে দিব আমার এখানে থিম ডিফল্ট দেওয়া আছে টাইটেল বার সেটিং তা আমি এটা নো করে দিই দিয়ে আমি এটাকে আপডেট করে দিই আমি এটা আপডেট করে দিছি এবার হচ্ছে আমি পেজটাকে ভিউ করি আবার আবার ভিউ করি তো আমার এখানে টাইটেল হোম পেজ যেটা সেটা এখানে লেখা দেখব না আসেনি আশা করি আচ্ছা এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই পেজে যে হোম পেজ সেই হোম পেজে এলিমেন্টর দিয়ে আমার এটা পেজটাকে সাজাইতে হবে তাহলে আমি হোম পেজে এলিমেন্টরে চলে আসি এখন আমরা হচ্ছে হোম পেজটা এডিট করব বাট এডিট করার আগে আমরা হচ্ছে লে আউট নিয়ে আরেকটু কাজ করব তো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট রিলোড করার পর তো এখান থেকে আমি কাস্টমাইজটা ওপেন রাখব আমার অনেক সময় কাস্টমাইজের কাজও করতে হবে তো কাস্টমাইজের কাজটা যে আমার করতে হবে তো এটার জন্য আমার কাস্টমাইজটা আমি ওপেন রাখলাম
Asta e ușor mai nici. Castro mai este ole astea. E acum nu ce am ii generele geaba si ai cante ca General te ca General le-au te geaba Si ai cante ca site max white de oase 1600 pixel to E te ca am ii 1200 pixel in ea si tale e te sundul la ca E un e te ca e cante ca am ii publish cu redei पब्लिश कोर्स से एक होना चाहिए हम रावण पीछे ने फिर उतर शे सो एक अंत के देखा जाता है जो साइट टारो कोम से ओके एक बार होता है आम आदमी जिता कोट तो अबे ऐसे एक ने फुटर है फुटर टार दिखे तो नजर रखते पड़े अबार कस्टमाइज़ेशन टास्क एक तो स्लो कास्ट करते से सो इन दैट रिगेंस पार पार्डन मी अच्छा फुटर रेखने ऐसे फुटर टेम्पलेट्स जगह फुट अट्टा चले दौर कर नहीं अपडेट रिलोड दिया देखिए तो मैं फुटर टाइप करने के लिए एडिकेट कर दी सी। अखो ना मके, आमार जो होम पेज, एक्चुअली होम पेज, होम पेज जो आमी इखने एलिमेंटर दिए काज कॉल में करा शुरू कर दी बो। सो ये होम पेज, होम पेज जो एडिटेड एलिमेंटर है आशी। ये तो था को कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। तो ये जो इकहन तक आमी ऐड न्यू सेक्शन इकहन तक आमी एक टा दो टा तीन टा एक अधिक सेक्शन आमी इकहन तक नीते बार बो तो अखोन आमा के ये जगह जो मेन पेज ये पेज ता एक्चुअली आस्ता 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 आमा के डेवलप करता हूँ तो आमी इकहने जे कोटा कॉलम चाहे डिवाइडर चाहे मैं इकहन तक ये नीत तो आमी ये खाने दुई टा से एक टा सेक्शनर मुद्दे दुई टा कॉलम निच्छी 
তো দুইটা কলাম নেওয়ার পরে আমি এখানে আমি এখানে হেডিং নিব তো আমি এই যে নাইন ডট বাটনে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে হেডিংটা ড্র্যাগ করে এনে এখানে ছেড়ে দিই তো এখানে আমি এখানে লিখে দিতেছি এ ব্লক ফ্রম এশিয়া দ্যাট পিপল রিড অ্যান্ড লাভ এভরি ডে তো আমি এরকম কিছু একটা লিখলাম লেখার পরে আমি এটার কালার যদি চাই কালার টেক্সট কালার থেকে এটার কালার নিয়ে নিতে পারি তারপর সেটা টাইপোগ্রাফি আমি ঠিক করতে পারি আমি এখানে ফ্যামিলি ফন ফ্যামিলি এখানে দিয়ে দিতে পারি পপিংস আমি এটা লেখার যে সাইজ সাইজ এটা বড় করতে পারি ছোট করতে পারি এটা টাইপোগ্রাফি থেকেই করব লেখার সাইজ তো আমি এখান থেকে ওয়েট ওয়েট সেভেন হান্ড্রেড বোল্ড বা নাইন হান্ড্রেড বোল্ড করে দিতে পারি তো লাইন হাইট আমি লাইন হাইট এটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইএম এ রাখতে চাচ্ছি ইএম এটা ভালো হবে তারপর হচ্ছে আমি এখানে লেখার সাইজ সাইজটা পঞ্চাশ পিক্সেল করে দিই এটাই ভালো হবে আশা করি তারপর যে লেটার স্পেসিং আছে সেটা সেটা নিয়েও কাজ করতে পারি লেটার স্পেসিং আমি এখানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা দিয়ে দিই তো আমি আপাতত এরকম করে লিখলাম লিখতেই পারি বেশি বোল্ড হয়ে যাচ্ছে আমি এটা একটু কমাই দিই এখানে আমি টাইপোগ্রাফি আর একটু বাড়ায় দিতে পারি আমরা এবার ফেরত আসি এবার এখান থেকে আরো কিছু টেক্সট নিব টেক্সট এডিটরে আমি এখানে আমি এখানে বলতে পারি যে ওয়েলকাম টু দ্যাল্ড অফ ব্লক ইটস দা প্লেস এটা নিজের ইচ্ছা মতো আমি এখানে সুন্দর করে লিখতে পারি আচ্ছা এখন এটার এই লেখার যে কালার কালারটা আমি স্টাইলে যাই স্টাইল থেকে টেক্সট কালার সেখান থেকে কালারটা আমি চয়েস করব তো এই এই লেখার কালারের কথাই তো বলছি তো এই লেখার কালার যেটা সেটা আমি চয়েস করতে চাচ্ছি দাঁড়ান এক 